আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাসেল সহকারী শিক্ষক গোলাম মহিউদ্দিন কমল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কারিকুলাম সম্পর্কে যদি বলি তাহলে আমার আরেকটা পরিচয় আছে সেটা হচ্ছে আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মাস্টার ট্রেনার তো মাস্টার ট্রেনার হওয়ার সুবাদে কারিকুলাম নিয়ে অন্য আর চার পাঁচ জনের চেয়ে আমাদের জানার সুযোগটা বেশি হয়েছে কারণ আমাদের বাধ্য কত বলি আর ইচ্ছাকৃত বলি শিক্ষাক্রমটা নিয়ে আমাদের একটু বেশি পড়া হয়েছে কারণ আমাদেরকে তো আমাদের যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার কথা তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার কারণে আমাদের একটু বেশি অধ্যয়ন করতে হয়েছে তো নৈপুণ্য অ্যাপ নিয়ে যে সমস্ত শিক্ষকগণ খুব বেশি চিন্তিত যে কবে মূল্যায়নের পিআই গুলো এন্ট্রি দিব বিআই গুলো এন্ট্রি দিব তারপর কিভাবে ট্রান্সক্রিপ্টটা তৈরি হবে কিভাবে রিপোর্ট কার্ডটা বেরোবে তো একটা ধোয়াশার মধ্যে অনেক শিক্ষক এখনও রয়েছেন এমন অনেক বিদ্যালয় রয়েছে যারা এখনও পর্যন্ত নৈপুণ্য অ্যাপ কি সেটা তারা জানে না বিলিভিটর নট এখনও অনেকগুলো স্কুল আছে যারা নৈপুণ্য অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করেনি তারা এখনও শিক্ষার্থীদের তথ্য একটিও এন্ট্রি করতে পারেনি আছে অনেক বিদ্যালয় আছে এখনও তো তারা দুটো পদ্ধতি ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে আপনারা শিক্ষার্থীদের তথ্য নৈপুণ্য অ্যাপে এন্ট্রি করবেন শিক্ষকদের তথ্য কিভাবে এন্ট্রি করবেন তার নির্দেশিকা তারা দিয়ে দিয়েছে তো আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সর্বোচ্চ কম সময়ে শিক্ষার্থীদের তথ্য এন্ট্রি করেছি আমি আমার সেই অভিজ্ঞতাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দ্যাট সিট ঘড়িতে এখন রাত একটা বেজে তিপ্পান্ন মিনিট এই এত রাতে এখন আমি ভিডিও করতে বসবো সেটা আমি নিজেও জানতাম না কোনো প্ল্যানিং ছিল না এখন আমি বাসাতে আমি ঘরের পোশাক এখানে বসা হঠাৎ করে মনে হলো যে আমি যে কাজটা করতেছি আমি যে কাজটা করে এত শর্ট টাইমে আমার শিক্ষার্থীদের তথ্য এন্ট্রি করলাম এই পদ্ধতিটি যদি আমার সহকর্মীবৃন্দ বা আমার শিক্ষক ভাই যারা আছেন তারা যদি এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করতে পারেন তারা যথেষ্ট পরিমাণ কম সময়ে সকল শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি করতে পারবেন নৈপুণ্য অ্যাপে বা নৈপুণ্য ওয়েবসাইটে দুটো পদ্ধতি দেয়া আছে দুটো পদ্ধতির একটি হচ্ছে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা করে তথ্য এন্ট্রি করবেন সাবমিট করবেন একজন একজন করে শিক্ষার্থী এন্ট্রি হতে থাকবে আর একটা পদ্ধতি দিয়েছে যে এক্সেল শিট তারা নমুনা দিয়ে দিয়েছে সেটা ডাউনলোড করে সেই ফর্মুলা অনুযায়ী যেখানে যেটা বসে রোল নাম্বার স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট নেম ইংলিশ বেঙ্গলি ফাদার্স নেম বেঙ্গল ইংলিশ ফাদার্স মোবাইল নাম্বার মাদার্স মোবাইল নাম্বার হোয়াট এভার যা যা দেওয়া আছে সেগুলো পূরণ করে আপনি যদি সেই এক্সেল ফাইলটা এন্ট্রি করে দেন আপলোড করে দেন নৈপুণ ম্যাপে অটোমেটিক্যালি সমস্ত শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি হয়ে যাবে প্রশ্ন হচ্ছে এই কাজটা কে করবেন সামগ্রিকভাবে যদি বলি প্রত্যেক বিষয় শিক্ষক তার তথ্যগুলো এন্ট্রি করবেন হ্যাঁ তার তথ্যগুলো এন্ট্রি করবেন কিন্তু এই যে মাস্টার ডট নৈপুণ্য ডট গভ ডট বিডি এখানে হেডমাস্টারের যেই ট্যাপটি রয়েছে তার যে ড্যাশবোর্ড রয়েছে সকল শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি করা সকল শিক্ষকদের তথ্য এন্ট্রি করা কিংবা ব্রান্স সেট আপ করা টোটাল হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে যা যা জড়িত একজন হেডমাস্টারের ড্যাশবোর্ড থেকে সেগুলো হেডমাস্টারই করবেন নিঃসন্দেহে এটা তারিখ আছে কিন্তু বাংলাদেশের কতজন প্রধান শিক্ষক এই কাজটা করার অ্যাবিলিটি রাখেন আমার দৃষ্টিতে মেজরিটি অব দেম আর নট ক্যাপেবল টু এন্ট্রি ইট তারা পারবে না এটা তাদের অযোগ্যতা নয় সেটা আমি বলছি না তারা কম্পিউটার অপারেট করতে দক্ষ নয় তো প্রকাশ্য হোক আর অপ্রকাশিত থাকুক এই কাজগুলো দুইজন ব্যক্তি করে থাকেন স্কুলে এক আইসিটি শিক্ষক দুই ল্যাব অপারেটর তাদের ঘাড়েই এই কাজগুলো আসে বা তাদেরকে বলা হয় এই কাজটা আপনার আপনার কি করতে হবে ওকে ফাইন যদি তারা সহমর্মী হন বা যদি তারা তাদেরকে সেই সম্মানটুকু দেন তাহলে করতে কোনো সমস্যা নেই তারা সেটা করবে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে 
একজন ব্যক্তি সে ইচ্ছাকৃতই করলো কোনো সমস্যা নাই তাকে আপনি অনারই মো দিলেন সেটাও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু হাতে তো সময় কম নয় তারিখ থেকে মাঠ পর্যায়ে ট্রেনিং শুরু হতে যাচ্ছে নতুন কারিকুলামের তো এজন্য খুবই শর্ট টাইমের মধ্যে কাজগুলোকে শেষ করতে হবে এখন আমি চাইলেও সকল শিক্ষককে যুক্ত করতে পারতেছি না কারণ এটাও আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষক কম্পিউটার অপারেট করতে সক্ষম নন আবার এমনও আছে সবগুলো স্কুলে কিন্তু দশটা বারোটা ল্যাপটপ বা ল্যাব কিন্তু নাই যে চাইলে আমি দশটা কম্পিউটার নিয়ে দশজন বসে যাচ্ছে এটাও সম্ভব নয় একটা কম্পিউটার বা দুটো কম্পিউটার যাদের আছে তাদের ব্যাপারটা ভিন্ন আমি ধরে নিচ্ছি নাই তো সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যদি কম্পিউটারে সমস্ত তথ্য এন্ট্রি করতে যায় এক্সেল এক্সেল ফাইলে সেটাও বেশ সময়ের ব্যাপার কিন্তু আমি যে পদ্ধতির অবলম্বন করেছি তাতে আমি হিসাব করে দেখলাম যে যদি আমি দশ জন শিক্ষককে বসাতে পারি একটা টেবিলে এবং যদি আমি এখন যেহেতু পরীক্ষার ঝামেলা টামেলা শেষ মূল্যায়নের যে রিপোর্ট গুলা ছিল বা যে উপাত্ত গুলা ছিল সেগুলো নিয়ে কাজকর্ম চলতেছে বা এইট এইট নাইনের যে পরীক্ষা শেষ হলো তার খাতা দেখার ঝামেলা চলতেছে বা রেজাল্ট দিবে তার কাজকর্ম গুলা চলতেছে তো যদি দুই থেকে তিন ঘন্টা আমি সকল শিক্ষককে বসাতে পারি আমার টেবিলে আমার দুইশো জন শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি করতে আমার দুই থেকে আড়াই ঘন্টা লাগবে বেশি লাগবে না ধরলাম আমি তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টায় ধরলাম একদিনই তো একটা স্কুলের একদিনের সময় যদি মানে নিয়ম মেনে বা আমি যে পদ্ধতি বলতেছি সেই পদ্ধতি মেনে যদি তিনটা ঘন্টা আপনারা শিক্ষকদেরকে নিয়ে বসতে পারেন আপনার দুইশো জন স্টুডেন্টের তথ্য এন্ট্রি করতে আপনার বেগ পেতে হবে না এখন বলবেন যে কিভাবে মোবাইল দিয়ে সবাইকে দেখাবেন আপনাকে তো ট্রেনিংই করাতে হবে দুই দিন অনেক শিক্ষক যারা কিনা অপারেট করতে জানেন না মোবাইলটাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা স্মার্টফোনটাকে ইউজ করতে জানে না যারা ল্যাপটপ ইউজ করতে জানে না তাদেরকে আপনি ট্রেনিং করাবেন কতক্ষণ করে যে নৈপুণ ন্যাপ এভাবে যাবেন নৈপুণ ন্যাপ থেকে আপনি এই 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 অপশানটাতে ক্লিক করবেন তারপর একের পর এক তথ্য এন্ট্রি করবেন সবার সামনে আপনি ফাইল নিয়ে বসবেন মানে ব্যাপারটা অতটা সহজ নয় মোবাইলে আপনি নৈপুণ অ্যাপকে সবাইকে ইনস্টল করে দিবেন হ্যাঁ এটা আসলে এটাও একটা মানে ঝামেলাপূর্ণ কাজ হয়ে যাবে তো যেই পদ্ধতিটা অবলম্বন করে সহজে করতে পারবেন বা আমার কাছে মনে হয় এটা সকল শিক্ষকই পারবেন এন্ট্রি করতে গিয়ে যদি আপনি ল্যাপটপে বসিয়ে দেন সকলে সেটা পারবেন কিন্তু আপনি যদি গুগল ফর্ম তৈরি করতে পারেন যেটা আমি করেছি তার যে নমুনা এক্সেল শিটটা দিয়েছিল আমি সেই শিটের প্রত্যেকটা কলাম অনুযায়ী যে লেখাগুলো ছিল সে কলাম অনুযায়ী একটা একটা করে আমি গুগল ফর্ম তৈরি করেছি আমি আপনাদেরকে ভিডিও শেষ করে আমি এগুলো দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে আমি কিভাবে করেছি তো এই এই যে কলামগুলো দিয়ে আমি গুগল ফর্ম তৈরি করলাম সেই গুগল ফর্ম তৈরি করে সেই গুগল ফর্মের লিঙ্ক আমি আমার টিচার্সদের যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে দিয়ে দিলাম আমি ধরছি ধরে নিচ্ছি যে আমি কাজটা করেছি আমি গ্রুপে দিয়ে দিলাম গ্রুপে দিয়ে প্রত্যেককে আমার রাউন্ড টেবিলে বসালাম ধরে নিচ্ছি দশজন টিচার আমার আমার দশজন শিক্ষক দশজন শিক্ষককে আমি দুইশো জন স্টুডেন্ট ছিল বা দুইশো জন স্টুডেন্ট আছে আমার কাছে এখন তো আমি প্রত্যেকের ভাগে কয়টা করে পরে তাহলে বিশটা করে একটা ফর্ম পূরণ করতে পাঁচ মিনিটে বেশি লাগবে না তারপরও ধরে নিচ্ছি দশ মিনিট সময় লাগবে একটা করে ফর্ম ধরবে আমি বিশটা করে ফর্ম স্টুডেন্টদের যে ফর্ম থাকে ভর্তির সময় বা এই নৈপুণ্য অ্যাপে এন্ট্রি করার জন্য যে তথ্যগুলো লাগবে সেই তথ্য সম্বলিত ফর্ম আমি বিশটা করে এক একজন টিচারের সামনে দিব তাহলে দশজন টিচার কত হইল দুইশোটা এই দশটা করে ফর্ম নিয়ে আমার শিক্ষক যখন বসবেন আমি গুগল ফর্মের লিঙ্কটা যখন ম্যাসেঞ্জারে দিয়ে দিব সেই ম্যাসেঞ্জারের লিঙ্কে ক্লিক করলে তাদের সামনে একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে গুগল ফর্মের সেখানে জাস্ট কিছু ব্ল্যাঙ্কস থাকবে নাম থাকবে নেম ব্ল্যাঙ্কস রোল ব্ল্যাঙ্কস ফাদার্স নেম বাংলা ব্ল্যাঙ্কস ফাদার্স নেম ইংলিশ ব্ল্যাঙ্ক তার মানে কি ওখানে দেখে দেখে তারা ক্লিক করে পূরণ করতে খুব বেশি সময় লাগবে এটা সবাই পারবে একজন শিক্ষক সে যদি কম্পিউটার অপারেট করতে দক্ষ নাও হয়ে থাকে সে যদি কম্পিউটার চালাইতে নাও পারে এক্সেল শিট কিভাবে চালাইতে হয় সে যদি নাও যদি পারে এটা পারবে আমার বিশ্বাস অ্যান্ড্রয়েড ইউজার যদি হয়ে থাকে বা বর্তমানে মেজরিটি অব দেম ইউজ স্মার্টফোন যদি স্মার্টফোন ইউজ করতে পারে তারা লিঙ্কে ক্লিক করলে সামনে একটা পেজ আসবে সেই পেজটা দেখে দেখে জাস্ট খালি ক্লিক করবে 
আর নামগুলো লিখবে বা তথ্যগুলো লিখবে সবার নিচে জমা দিন নামে একটা অপশন আছে বা সাবমিট নামে একটা অপশন থাকবে সেখানে ক্লিক করলেই একটা কাজ শেষ এরকম করে 20 জন স্টুডেন্টের কাজ শেষ করতে কখনোই 3 ঘন্টার বেশি লাগবে না 3 3.5 ঘন্টার বেশি কখনোই লাগবে না 200 জন স্টুডেন্টের জন্য এখন আপনি বলবেন যে গুগল ফর্মে করে আমি কি করব যারা আইসিটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন বা আইসিটি সাথে এনগেজড আপনারা বা গুগলের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে গুগল ডকস গুগল শিট গুগলের প্রেজেন্টেশন বা গুগল স্লাইড যেটাকে বলি মোট কথা গুগল অফিশিয়াল যে টুলস গুলো আছে এটা সম্পর্কে যাদের মোটামুটি ধারণা আছে তারা কিন্তু এটা জানেন যে গুগল ফর্মে যে রেসপন্স গুলো আসে সে রেসপন্স থেকে অটোমেটিক্যালি একটা গুগল শিট তৈরি হয় এক্সেল শিট তৈরি হয় যেহেতু আমি তাদের নমুনা এক্সেল শিট অনুযায়ী ফর্ম তৈরি করেছি তার মানে আমার যে এক্সেল শিটটা তৈরি হবে সেটা ওই নমুনার মতোই হবে কোনো চেঞ্জ থাকবে না সেখানে একটা পার্থক্য থাকবে সেটা হচ্ছে টাইম স্ট্যাম্প কোন সময় কে সাবমিট করতে সেই ট্যাপটাকে আমি পরবর্তীতে ডিলিট করে দিব ব্যাপার না দুই সেকেন্ডের কাজ সিলেক্ট করো ডিলিট করো তারপরে যদি আমি সেটাকে ডাউনলোড করে নিই ডাউনলোড করে আমি নৈপুণ্য অ্যাপে গিয়ে জাস্ট আপলোড করে দেয়া শ্রেণীভিত্তিক আপলোড করে দেওয়ার কিচ্ছু না আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি আমার শিক্ষকদের আমি এই কাজটি দিয়ে দিয়েছি ফর্ম তৈরি করে তারা খুব কম সময়ের মধ্যে সেগুলো দেখে দেখে এন্ট্রি করেছে আমার কাছে রিসপন্স চলে আসছে আমি গুগল শিট ডাউনলোড করেছি আপলোড করেছি আমার দুইশো স্টুডেন্টের তথ্য এন্ট্রি হয়ে গিয়েছে আমি এখন আমার মোবাইল স্ক্রিনের ক্যামেরাটাকে ল্যাপটপের উপরে নিয়ে দেখাবো যে কিভাবে আমি কাজটা করেছি চলে নৈপুণ্য অ্যাপের শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা যে ট্যাপটি রয়েছে সেখানে যদি যান তাহলে দেখবেন যে একাধিক শিক্ষার্থী আপলোড করার নমুনা এটা ডাউনলোড করলে যেই কলামগুলো আছে আমি জাস্ট আপনাদের একবার দেখাবো আমার ডাউনলোড করা আছে এখানে তো আমি যদি এটাকে ওপেন করি আপনারা দেখবেন যে এখানে প্রথমে রোল স্টুডেন্ট নেম বেঙ্গলি স্টুডেন্ট নেম ইংলিশ বার্থ রেজিস্ট্রেশন ডেট অফ বার্থ এই নমুনাগুলো এখানে দেয়া আছে তো আমি যে ফর্মটি তৈরি করেছি ক্লাস সিক্সের জন্য আমি এই ফর্মটি তৈরি করেছিলাম আমার মতো করে এখানে দেখেন ক্লাস সিক্স স্টুডেন্ট ডেটা এন্ট্রি ফর্ম এখানে প্রথমে রোল নাম্বার দেয়া স্টুডেন্ট নেম বেঙ্গলি দেয়া স্টুডেন্ট নেম ইংলিশ দেয়া বার্থ রেজিস্ট্রেশন আইডি দেয়া অর্থাৎ যেভাবে কি না আমার নমুনা ফাইলে দেয়া ছিল সেভাবে আমি একটি কলাম তৈরি করেছি সরি ফর্ম তৈরি করেছি ফর্ম তৈরি করার পরে সবার নিচে দেখবেন এখানে যারা রিসপন্স করেছে আমার টিচার যারা যারা এই কাজটাকে সাবমিট করেছে তারা সাবমিট করা মাত্রই আমার কাছে কিন্তু রিসপন্স চলে এসেছে আমার এখানে ক্লাস সিক্সের জন্য ছিয়ানব্বইটি স্টুডেন্টের তথ্য তারা এন্ট্রি করেছে আমি যখনই এখান থেকে ভিউ ইন শিটে ক্লিক করছি আপনি দেখবেন আমার এই সমস্ত স্টুডেন্টের তথ্য এক্সেলে ঠিক ওই কলামেই ওপেন হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রোল নাম্বার স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট নেম ইংলিশ বার্থ রেজিস্ট্রেশন আইডি ঠিক যেরকম দেয়া ছিল সেভাবেই কিন্তু এখানে লেখা হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে তো আমি এটাকে জাস্ট ফাইল থেকে ডাউনলোড করেছি এই হচ্ছে আমার সেই তথ্য এখন আমি কি করেছি জাস্ট নৈপুর ন্যাপে গিয়েছি অ্যাপে যাওয়ার পরে এখানে শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা যেখানে আমি দেখিয়েছিলাম যদি আমি নিচের দিকে যাই এখানে দেখবেন যে ফাইল আপলোড করার জন্য একটি ট্যাপ দেওয়া আছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ আর ব্রাউজ আমি যদি এখানে ফাইলটাকে ধরে টেনে এনে ছেড়ে দিই সেটাও হবে আর যদি এখানে আমি ক্লিক করার পরে এই ফাইলটাকে দেখিয়ে দিই এই ফাইলটাকে যদি এখানে আমি এখান থেকে দেখিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সমস্ত স্টুডেন্টের তথ্য এন্ট্রি হয়ে যাবে যেভাবে আমার এখানে এন্ট্রি হয়েছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এখানে সমস্ত স্টুডেন্টের তথ্য এন্ট্রি করতে আমার তো জাস্ট দুইটা ক্লিক লাগছে সর্বোচ্চ গেলে তিন থেকে চার মিনিট লাগছে আর যে টিচাররা এগুলো এন্ট্রি করেছে সকলে মিলে দুই তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে এই কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে একজন ব্যক্তি যদি এই কাজটা করতে যাইত তাহলে অনেক বেশি সময় লাগতো সেখানে ভুল ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি ছিল আর এটা আসলে একটা বার্ডেন একজন ব্যক্তির জন্য এই কাজটা করা বার্ডেন আর যখন দশজন শিক্ষক মিলে বা আপনার বিদ্যালয়ে যে শিক্ষকবৃন্দ রয়েছেন সকলকে মিলে যদি আপনি এই কাজটা করতে পারেন 
তাহলে খুব সহজে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা এই কাজটা করতে পারবেন এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যতটুকু কাজ করা যায় যতটুকু সহযোগিতা করা যায় তো এটা বাস্তবায়ন করার জন্য সঠিক সময় রিপোর্ট কার্ডটা দেয়া বা ফলাফল প্রদান করাটা একটা অন্যতম বড় ভূমিকা রাখবে তো যদি আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমাদের এই অব্যবস্থাপনার কারণে একটু বোঝার ভুলের কারণে বা যোগাযোগ কম থাকার কারণে যদি সঠিক সময়ে ফলাফল প্রদান করতে না পারি সেটা কিন্তু একটা ব্যর্থতা বলে গণ্য করা হবে বা যেটাও কারিকুলামের যে ফলাফল প্রদানের যে বিলম্ব ঘটতেছে এটাও একটা রিউমার হবে যে ফলাফলই তো দিতে পারতেছে না এই কারিকুলাম এমন সিস্টেম চালু করা হইলো যে বাচ্চারা ফলাফলই পাচ্ছে না একটা বিদ্যালয়ে যদি তথ্যগুলো এন্ট্রি করতে না পারে তাহলে কিন্তু ফলাফল প্রদানেও ব্যাপক বিলম্ব ঘটবে তো যে যে বা যে বিদ্যালয়গুলো এখনো তথ্য এন্ট্রি করতে পারেনি তারা যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে আমার বিশ্বাস খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তারা এই তথ্যগুলো এন্ট্রি করতে পারবে তো আমার উদ্দেশ্য ছিল যে এই এই মেথডটাকে ফলো করে বা যে বা যারা এখনো পর্যন্ত এন্ট্রি করতে পারেনি বা যাদের সময় অনেক কম রয়েছে বা শিক্ষার্থী অনেক বেশি তাদের জন্য আমার কাছে মনে হয় পদ্ধতিটা খুব বেশি কাজে লাগবে যেহেতু আমাদের সময় কম আমাদের সকলের উদ্দেশ্যই থাকবে হচ্ছে কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যতটুকু সহযোগিতা করা যায় তো আপনি যদি মনে করেন যে একজন ব্যক্তির পক্ষে এই কাজগুলো করা সত্যিই অনেক বাড়েন এবং সত্যি করা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে সকলে মিলে ভাগ করে যদি এইভাবে কাজটা করতে পারেন আপনার বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক দক্ষ আছেন বা আইসিটি শিক্ষক নট অনলি আইসিটি শিক্ষক অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা আইসিটি বিষয় নয় বাট তারা অনেক বেশি দক্ষ অনেক বেশি কম্পিউটার অপারেট করতে পারেন তাদের দক্ষতা অনেক বেশি তো যেই দক্ষ আছেন বা যদি মনে করেন যে গুগল ফর্ম আমি তৈরি করতে পারি বা একটা গুগল ফর্ম তৈরি করা এটা খুব বড় বিষয় না যে আমি তৈরি করে দিই আমি আমার টিচারদের মধ্যে সেটাকে লিঙ্ক শেয়ার করে দিই তারা যেন বসে একদিন বসলাম বসে মোটামুটি তথ্যগুলো এন্ট্রি করে দিতে পারতেছি এবং সেই রিসপন্সটাকে আপনি ডাউনলোড করে চাইলে আপনি আপলোড করে তথ্য সংযোজনে বাটনে ক্লিক করলে আপনার কিন্তু সকল তথ্য একবারই এন্ট্রি হয়ে যাবে তো যদি আপনারা এই ভিডিওটা দেখে বা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনার কাজকে সহজ করতে পারেন সেটাই আমার জন্য সার্থকতা একজন ট্রেনার হিসেবে এইটুকু যদি আমি আমার শিক্ষক সহকর্মীদের সাহায্য করতে পারি সহযোগিতা করতে পারি তার আমার এই ভিডিও দেখে যদি একটা দুই দিনের কাজ বা তিন দিন কাজ যেটাকে ভাবতেছে যে কাজটা তিন দিন আগে শেষ হবে না এই কাজটা জন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহ দেওয়া উচিত ছিল বা এক সপ্তাহ লাগবে আমাদের যারা এই চিন্তাগুলো করতেছেন তাদের জন্য বলবো যে একটু সময় নিয়ে একটা ফর্ম তৈরি করেন সে ফর্মটা তৈরি করে যদি আপনি এভাবে তথ্যগুলো নিতে পারেন তাহলে খুবই কম সময়ের মধ্যে আপনি নৈপুণ্য অ্যাপে আপনার তথ্যগুলো এন্ট্রি করতে পারবেন একটা কথা মনে রাখতে হবে নৈপুণ্য অ্যাপে তথ্য এন্ট্রি করা মানেই কিন্তু কাজ শেষ নয় তথ্য এন্ট্রি করা মানে শিক্ষার্থী তথ্য এন্ট্রি করা মানে হচ্ছে এখন আপনি আপনার পিআই গুলো এন্ট্রি করতে পারবেন আপনার বিআই গুলো এন্ট্রি করতে পারবেন তো শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি করতে যদি অনেক বেশি সময় লাগে তাহলে আপনি পিআই কবে দিবেন আপনার পারদর্শিতা সূচকগুলো কবে মূল্যায়নের রিপোর্টগুলো আপনি দিবেন আপনি রেজাল্টগুলো কবে দিবেন তো যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার্থীর তথ্য আপলোড করুন শিক্ষার্থীর তথ্য আপলোড করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করেন এবং তারপরেই প্রত্যেক শিক্ষককে একদিন ইনহাউস করে বসায় দেন যে কিভাবে নৈপুণ্য অ্যাপ ইউজ করব কিভাবে আমরা পিআই বিআই এন্ট্রি করব তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হব আমরা আমাদের কাজগুলোকে সহজ করে শেষ করতে পারবো সঠিক সময়ের মধ্যে তো যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে এরপরেও বুঝতে বা যদি কোনো মনে হয় যে আমার সহযোগিতা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে নক করবেন বা কমেন্ট করবেন বা হাওয়েভার আপনি যেভাবে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যদি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমি আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম